Una de las grandes exageraciones en las que caemos cuando hablamos de fútbol es al referirnos a aquel jugador que lo ganó todo. No existe el jugador que lo ganó todo. No ha habido un solo futbolista que no se haya quedado con las ganas de celebrar un título. Un título que se le escapó a lo largo de toda su carrera. Pero si hay futbolistas a los que le faltaron muy pocos títulos, inclusive solamente uno, y de esos estamos a punto de hablar. Don Andrés Iniesta ganó todo lo que disputó en su carrera, pero todo. La Liga Palomita, Copa del Rey Palomita, Champions League Palomita, Supercopa Española, Supercopa Europea, Mundial de Clubes Palomita, Palomita, Palomita y a nivel de selección Euro Palomita, Mundial Palomita. ¿Qué hace aquí Iniesta cuando lo ganó todo? Ah, es que en realidad no lo ha ganado todo, todo. Andrés como que no quiere la cosa, lleva ya seis temporadas en el fútbol japonés, donde ya ganó en 2019 la Copa del Emperador, que es el equivalente en importancia y tradición a la Copa del Rey o a la FA Cup. Y también ganó la Supercopa japonesa, que disputó a continuación como campeón de Copa contra el Yokohama Marinos, campeón de la J-League. Y eso es justo lo que todavía no gana Iniesta. Solo eso, la liga japonesa, pero ni cerca. Dice el Kobe quedó décimo el primer año de Iniesta, octavo al segundo, décimo cuarto al tercero, tercer lugar al cuarto año y décimo tercero la temporada pasada. Ahora acaban de perder el liderato, pero tienen un partido menos y pueden recuperarlo perfectamente. Aunque Iniesta tiene 39 años y solo ha jugado 38 minutos de esta temporada, va en buen camino de retirarse con el trofeo que más trabajo le ha costado en toda su carrera, la liga japonesa. Iniesta ha ganado un total de 37 títulos, 6 menos que Dani Alves, el jugador más laureado en la historia del fútbol. Una de las diferencias es que Dani ganó con Brasil la Copa Confederaciones y Andrés la perdió con España. Una medalla de oro olímpica que Andrés no pudo disputar, la Serie A en Italia y todo lo que puede ganarse en Francia. En los mundiales, sin embargo, el lateral derecho brasileño siempre estuvo horrible, empezando por el primero Sudáfrica 2010 en que fue titular en solamente tres partidos. En Brasil 2014 lo mismo porque Luis Felipe Scolari lo mandó a la banca después de octavos de final. Dani se perdió Rusia 2018 por lesionarse en uno de sus 43 éxitos la final de la Copa Francesa contra un equipo de cuarta división. A Qatar 2022 se lo llevaron nomás para que pudiera ganar el último título, el único que le faltó en su carrera, junto a la Liga MX y algún torneo de similar relevancia. Claro, Brasil era favorito número uno, pero no, el Mundial no se hizo para Dani Alves. Ronaldo sí ganó lo que le faltó a Dani Alves, aunque la Copa del Mundo fue prácticamente lo único importante que conquistó en su carrera, aparte de la Copa América, una liga con el Real Madrid y copas menores de cuestionable importancia en Cruzeiro, en PCB, en el Inter, en el Barça y en el Corinthians. Pero si una deuda tiene el fútbol con uno de sus máximos exponentes históricos, esa es la Champions League. Ya no solo es que el fenómeno nunca la haya ganado, es que nunca pudo disputar ni siquiera una final. ¿Y semifinales? Una sola en toda su carrera. Real Madrid-Juventus en 2003, aquella el penal que le paró Buffon a Figo. En una de esas ironías de la vida, un Ronaldo ya muy venido a menos, se fue del Real Madrid al Milan en el mercado de invierno de 2007. Y sus nuevos compañeros ganaron la Champions contra el Liverpool en Atenas, pero... Ronaldo no estaba inscrito por haber jugado la fase de grupos con el Real Madrid. Como dijo la reconocida filósofa Carmen Salinas, lo que es para ti ni aunque te quites, y lo que no, ni aunque te pongas. La otra gran leyenda del fútbol contemporáneo que no ganó nunca la Champions es... Gianluigi Buffon, y vaya si lo intentó. Diego Maradona, por ejemplo, solamente tuvo dos oportunidades en su carrera. Buffon, en cambio, jugó 16 ediciones de la Champions y nada. 
alcanzó tres veces la gran final y cayó ante el Milan, el Barcelona y el Real Madrid. Sí que ganó la Serie A una y mil veces y la Serie B cuando hizo falta, también la Copa Italia con la Juventus y con el Parma y la Europa League con este último y la Ligue 1 en su pisa y corre por París y la Copa del Mundo con Italia, pero la Euro no. Perdió una final contra España y luego de haber disputado cuatro Eurocopas justo a la que ya no fue es cuando Italia salió campeón con su tocayo Donnarumma entre los postes. Esto de los torneos continentales nunca fue el fuerte del posiblemente mejor portero de la historia. A diferencia de Buffon, Zlatan Ibrahimovic por fin se retiró del fútbol, no sin antes haber salido campeón de liga en la Eredivisie en la Serie A con todos y cada uno de los tres grandes del calcio en la Liga Española y en la Liga Francesa. No lo consiguió en la Premier League ni en la MLS, pero agréguenle a su ego canasta una Europa League, un Mundial de Clubes, una Supercopa Europea y 17 Copas y Supercopas alrededor del mundo. Pero en la Champions League, uh -uh, la jugó más veces que Buffon, en 17 ocasiones. Y nada, hasta parecía una maldición. Cada vez que Slatan se iba de un equipo, al otro año ganaba la Champions. Lo más lejos que llegó fue a semifinales con el Barça, justo contra sus excompañeros que acabaron ganando la Copa de Europa. En 2023, Ibrahimovic volvió por segunda y última vez a semifinales, pero ya solo en calidad de testigo presencial. Cafú es otro boleto. Repasemos, no ganó un mundial, sino dos. ¿Por qué conformarte con una Copa América cuando puedes repetir? Copa Confederaciones también, para que aprendas Iniesta. Campeón paulista, claro que sí, pero no el brasileirao, ¿verdad? Como que no, por supuesto que sí. Y la Libertadores también, pero solamente un Par. Supercopa Libertadores, Copa con Nebol, Recopa Sudamericana y todo lo inventado y pendiente de inventarse en Sudamérica, todo. El Sao Paulo de Cafú lo ganó todo, no le faltó nada. Vamos entonces a Europa. Cafú estuvo un año en el Zaragoza y no ganó nada. Fue el año histórico en que el club ganó la entonces muy prestigiosa Recopa Europea. Y en la Roma, nadie sale campeón en la Roma. Pues el lateral derecho brasileño ganó el Scudetto. Y como le gusta de dos en dos, repitió en el Milan, donde aparte se hizo de la Supercopa Italiana, la Champions League, la Supercopa Europea y el Mundial de Clubes. El insaciable Cafú es el auténtico come galletas de la historia del fútbol, pero hasta él tuvo su talón de Aquiles porque nunca ganó la Copa Italia. Thierry Henry no ganó una Premier League con el Arsenal, sino dos Premier Leagues con el Arsenal. Deberían poner un monumento afuera del estadio. Ay, ya se lo pusieron. Lo que no ganó en Inglaterra fue la Champions League, pero lo que le quitó el Barcelona en 2006 se lo dio en 2009. Y con intereses, Henry ganó todo lo que disputó con el Barça de Guardiola, lo mismo con la selección francesa. Pero volviendo al Arsenal, el francés ganó dos ligas, dos FA Cups, dos Community Shields y cero Copas de la Liga. Esas que hoy se llaman Carabao Cup y que en sus tiempos les decían Carling Cup. Steven Gerrard ganó con el Liverpool un montón de cosas, la Champions League y la Europa League, la Supercopa Europea y la Supercopa Inglesa, mejor conocida como Community Shield, dos FA Cups y tres Carabao Cups para un total de nueve títulos en su larga trayectoria de 17 años en el primer equipo de los Reds, años que si han de ser encapsulados en un solo instante que marque su carrera y memoria se comprimen sin misericordia en aquel resbalón contra el Chelsea, el que le costó la Premier League a Liverpool, el momento que convierte a Gerrard en el mejor jugador de entre los que nunca ganaron la Premier League. Pelé puede aguantarle el tarro de cerveza a Tony Cross porque ningún futbolista en la historia ganó más mundiales de la FIFA que él. Siete, más del doble que O'Reilly. 
apenas uno de ellos a nivel de selección, claro, pero eso va escrito en las letras chiquitas de su currículum. Además del Mundial de Clubes, Tony Cross lo ganó todo, todo, todito en el Bayern Múnich y todo, todo, todito en el Real Madrid. Le faltaba la Copa del Rey, pero esa es la novedad en su palmarés actualizado 2023. Entonces, ¿qué es lo único que no pudo ganar Tony Cross? Respuesta, la Euro. Y como renunció hace dos años a la Mannschaft, se perderá el verano que viene una bonita última oportunidad en el papel de anfitrión. No más quítenle la mitad de las Champions y de los Mundiales, pero súmenle el doble de ligas y de copas y la colección de Thomas Müller es idéntica a la de Tony Cross con el mismo talón de Aquiles, la Eurocopa de Naciones. La gran diferencia es que Müller estará disponible para jugar la Euro 2024 en Alemania y quién sabe, a lo mejor encuentra ahí la única pieza que le falta para completar su rompecabezas de éxitos. Y es que así es la vida, a todos nos falta algo. Por ejemplo, nosotros tenemos muy buenos números si hablamos de visitas por video o de minutos por visita. Lo que nos falta son suscriptores, aunque eso lo puedes cambiar tú. Ayúdanos a ganar el título que nos falta, el millón de suscriptores. Con 250 mil nos basta. Ronaldinho ganó la Copa del Mundo de Selecciones, la Copa América y la Copa Confederaciones. Ganó la Champions League y la Copa Libertadores. El Campeonato Gaucho, el Campeonato Carioca y el Campeonato Mineiro. También la Liga Española, claro. Pero Diño jugó en muchos lugares y no pudo ganar en todos lados. No ganó nada en el Paris Saint Germain ni tampoco en el Milan. En el Querétaro casi, pero no. Ahora, entre todo lo que no ganó Ronaldinho, lo más curioso es... La Copa del Rey, 5 años y 5 derrotas tempraneras ante equipos de medianos a totalmente desconocidos. Casualmente, Ronaldinho dejó al Barça y desde entonces los catalanes no han parado de ganarla, llegando a la final de Copa 9 veces en los 11 años post-Ronaldinho. Si algo tienen en común Ronaldinho y Zinedine Zidane es que la Copa del Rey fue su kriptonita. Bueno, en el caso de Zidane no es todavía porque ni siquiera como entrenador la ha podido ganar. Algunos se preguntarán si tan siquiera lo ha intentado. Para empezar, hay que decir que Zidane jugó 7 años a Ligan y no la ganó nunca. Y que con el Bordeaux jugó la final de la Copa UEFA y la perdió ante el Bayern Múnich. Después en la Juventus sí se lo llevó todo menos la Champions League. Misma que consiguió en el Real Madrid. En selección, Zidane se coronó en el Mundial y en la Eurocopa. Pero volviendo a la Copa del Rey, que es lo que lo trae a esta lista, Sisu y los Galácticos perdieron dos finales. La del centenariazo ante el Deportivo La Coruña y dos años después contra Real Zaragoza. Como entrenador, el francés estuvo a cargo en cuatro ediciones de Copa del Rey y nunca pudo llevar al Real Madrid más allá de cuartos de final. Sus poderosos verdugos fueron Celta de Vigo, los Pepineros de Leganés, la Real Sociedad de San Sebastián y el Club Deportivo Alcoyano. Paolo Maldini jugó en un solo club, ganó todo y repitió y repitió y repitió y repitió durante 25 años, pero nunca pudo ganar nada con su selección. Lo mismo que Robert Lewandowski, Alfredo Di Stefano o Joshua. La diferencia es que Di Stefano nunca ni siquiera participó en un torneo grande. Lewandowski estuvo en mundiales y hubo en Copas Africanas de Naciones, pero ya sabían de arranque que sus selecciones no podían competir. Lo de Maldini es distinto. Asistió a cuatro Copas del Mundo solo para quedarse en la orilla. En 2006 lo trataron de convencer para acudir al quinto, dijo no gracias. Y en una de esas burlas de la vida fue justo entonces cuando Italia ganó el Mundial. Franz Beckenbauer fue cosa seria, no solamente ganó el Mundial y la Eurocopa con la selección alemana, no se limitó a ganar la Bundesliga cuatro veces, la Pokal otras cuatro, tres Champions Leagues, la Recopa y la Intercontinental con el Bayern Múnich. Es que allá a donde se paró, salió campeón, empezando por el título en segunda división con el que el Bayern ascendió en 1965 y acabando con la Bundesliga que le dio al Hamburgo en 1982 cuando volvió a Alemania tras ganar tres ligas en tres años con el Cosmos de Nueva York. 
club en el que Pelé solo pudo ser campeón una vez, por cierto. Pero si nada se hubiera escapado de semejante cazador, no estaría en este video. ¿Saben cuál es la liebre que humilló al Kaiser? La Supercopa de Europa. El Bayern, como ganador de lo que hoy es la Champions, sucumbió ante los campeones de lo que hoy se conoce como Europa League. El Dinamo de Kiev en 1975 y el Anderlecht en 1976 dejaron a Beckenbauer sin esta bonita copa en su colección. Para acabar pronto, Cristiano Ronaldo nunca ha ganado el Mundial, ni la Liga de Arabia Saudita. Aunque todavía está a tiempo para ambos. Bueno, tampoco ganó la liga portuguesa, pero ya. Nos sobran dedos de la mano para contar lo que no ganó. En cambio, no hay suficiente tiempo para repasar lo que sí conquistó el portugués. En el Manchester United ganó Champions League, Premier League, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield y Mundial de Clubes. En el Real Madrid ganó exactamente lo mismo en versión española. O sea absolutamente todo. En Italia ganó el Scudetto, la Copa y la Supercopa. Absolutamente casi todo. Y con Portugal sí que hizo historia ganando la Euro y la Nations League en una selección que antes de él no tenía palmarés. Al lado de Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff, Eusebio y Frank Puskas, Michel Platini es uno de los cinco futbolistas más grandes que nunca pudieron ganar la Copa del Mundo. En el caso del francés, se quedó dos veces en semifinales. Por lo demás, ganó la Liga Francesa con el Sadetien, la Copa con el Nancy, el Scudetto, la Copa Italia, la Champions League y la Recopa Europea con la Juventus. También ganó esa Supercopa de Europa que no pudo ganar Beckenbauer y conquistó la Copa Intercontinental que se les resistió a Eusebio, Bobby Charlton y George Best. Platini lideró a Francia en su primera conquista histórica, la Euro 84. O sea, tiene ese trofeo que no han logrado ya Mbappé, Antoine Griezmann y Karim Benzema. Literalmente a Platini nada más le faltó el Mundial, salvo eso, todo lo que disputó una vez lo ganó una vez. Ocho ligas, cinco copas, tres Champions Leagues, amén de una Supercopa Europea y una Copa Intercontinental. Todo esto nada más en el Ajax. Luego una liga en el Barcelona. Y no una liga cualquiera, ¿eh? sino la única que pudo ganar el equipo catalán en 25 años. Johan Cruyff tampoco perdonó la Copa del Rey. En su tercer y último equipo europeo, Cruyff acabó su carrera jugando una sola temporada en el Feyenoord y en esa única temporada el Feyenoord ganó la Copa y la Liga, una liga que tenía 10 años sin conseguir porque no había trofeo que se le resistiera al neerlandés, no a nivel de clubes claro, mientras jugó con su selección la Holanda de Cruyff solamente pudo clasificar para dos grandes torneos el Mundial de 1974 en que fueron subcampeones y la Euro del 76 en la que finalizaron terceros. Diego Armando Maradona en realidad ganó pocas cosas a nivel colectivo. Pocas pero enormes y muchas veces contra la historia y la estadística. Pero aparte de no ganar la Liga Española, le faltaron dos títulos importantes. Uno, la Champions League que disputó solamente dos veces con el Napoli, porque en su época solo el campeón de cada liga clasificaba a la Copa de Europa. En una de ellas lo echó el Real Madrid a las primeras de cambio y en la otra fue el Spartak de Moscú. La segunda cosa importante que no ganó Maradona fue la Copa América. Acudió a tres ediciones. En 1979, Argentina llegó como campeón del mundo y quedó última en fase de grupos. En 1987, otra vez como campeón del mundo, Argentina fue cuarto lugar y en 1989 la Argentina de Maradona quedó tercer lugar nomás. Quienes defienden la idea que Pelé fue más grande que Maradona no pueden hablar de la Copa América porque es justo eso lo que nunca pudo ganar o rey. Bueno, en realidad... Solamente jugó una edición, la de 1959, en que fue subcampeón, líder de goleo y mejor jugador. O sea, mal no le fue, pero nomás lo mandaron porque tenía 18 años y aunque ya había ganado el Mundial, todavía podían tratarlo como novato y hacerlo jugar ese torneo sin relevancia. Porque a Brasil 
nunca le importó la Copa América antes de 1997 y en la época de Pelé los brasileños preferían que no se perdiera ningún partido con el Santos. Así que de todo lo que estuvo medianamente a su alcance en su carrera en Sudamérica, en Norteamérica y en la selección, solamente aquella Copa América se le fue viva a Pelé. A Lionel Messi solamente le faltaba la Copa del Mundo. Ganó todo con el Barcelona y lo ganó varias veces, eso ya lo sabemos. En la selección argentina empezó muy bien, ganó el Mundial Sub-20 y el Oro Olímpico. Después atoró 15 añitos, pero se desatascó ganando la Copa América primero y el Mundial un año después. ¡Listo! Agreguen la Liga Francesa y no le faltó nada. ¡Protesto! ¿Se acuerdan de los penales que perdió el Paris Saint Germain contra el Nice en la primera temporada de Messi? Y de la dolorosa derrota sufrida este año, otra vez en octavos de final, ahora en el Clásico ante el Olympique Marseille. Pues no, nadie se acuerda, pero para eso estoy yo, para encontrar granitos negros en el arroz. Y aunque logre el milagro de algún día salir campeón de la MLS con el Inter de Miami, la Coupe de France pasará a la historia como aquella competición con la que no pudo ni el mismísimo Lionel Messi. Su Waterloo para los letrados. Y luego hay casos de jugadores que compartieron club y selección durante toda su trayectoria. Por ejemplo, Ger Müller con Franz Beckenbauer tienen el mismo palmarés. O Thomas Müller, lo mismo que dijimos de Thomas Müller, podemos decir de Manuel Neuer. Y tantos jugadores de la generación que lo ganó casi todo en la selección española y que jugaron en el Barça y en el Madrid y que ahí también lo ganaron prácticamente todo. Esos no están incluidos, pero pueden añadir a la lista a los Xavi, a los Piqué, a los Puyol, a los Ramos, a los Casillas, etc. Ahora, ¿qué tienen en común todos estos jugadores? Pues que jugaron en grandes clubes que hicieron posible que ganaran tantos títulos. Hay otros que, por el contrario, eran muy buenos y ganaron muy poquitos, si es que alguno. Y de ellos hablo en este video cuyo link podrán encontrar en la descripción de aquí abajo. Son esos jugadores que nunca pudieron jugar en un equipo grande, a pesar de ser futbolistas muy buenos, que debieron ganar muchos más títulos, pero que sus clubes no les ayudaron. Visítenlo, dejen sus comentarios allá, porque los leeré allí, los leeré acá, y nos vemos en la próxima entrega.